This video is sponsored by Home Center Exteriors and Interiors. Behind Woods Eyes, elaborate Ganaga, like, share, and subscribe, please. Thank you. അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞേ പണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ നടൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ത് അനശ്വരി തലശ്ശേരി എന്ന് തോന്നുന്നു തലശ്ശേരി വടകര ഓട്ട കുത്തി ബസ് കുത്താൻ വന്നു മേറെ കളഞ്ഞു പശു കുത്തി കാള കുത്തി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് ശേഷം മുന്തിരി വള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്തതിന് ശേഷം ജിബു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ വീണ്ടും വരുന്ന സിനിമയാണ് ആദ്യ രാത്രി അപ്പൊ ആദ്യ രാത്രിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ജിബു ജേക്കബ് ആൻഡ് സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മനോജ് ഗിന്നശേട്ടൻ അപ്പൊ വെൽക്കം ചേട്ടാ മുന്തിരി വള്ളികൾ തളർക്കുമ്പോൾ വെള്ളി മൂങ്ങ ഒരു എന്താ പറയാ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ചിരുത്താൻ വരുന്ന കഥ കഥകളും ആയിട്ടാണ് ജിബു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ കടന്നു വരാറുള്ളത് ആദ്യ രാത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതും ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ എന്തായാലും പിടിച്ചിരുത്തും എന്നുള്ള സിനിമയാണോ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അതുപോലത്തെ ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് ആദ്യ രാത്രി പേര് കേട്ടപ്പോൾ പലരും എന്നോട് അയ്യോ ജിബുവിന് ഇടാൻ പറ്റിയ പേരാണോ എന്നൊക്കെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രണ്ട് സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തനി നാടൻ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇത് എൻ്റെ രണ്ട് സിനിമകൾ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ മാത്രമാണ് കുറച്ച് നാട്ടുപുറത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും മാറിയത് എന്നാലും അതിൽ നാട്ടുമ്പുറമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മുല്ലക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തനി നാടൻ സിനിമ തന്നെയാണ് അതി രാത്രി ചേട്ടാ ബേസിക്കലി ഒരു ഡിറക്ടർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സീരിയസ് പക്ഷെ എടുത്തേക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഭയങ്കര കോമഡിയും ഒരുപാട് സിനിമകളൊന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ടി വിയിലൂടെയും സി ഡിയിലൂടെയും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു മിമിക്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പരിചിതമായതാണോ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുഴുനീള വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുഴുനീള ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അതിന് എനിക്ക് അവസരം തന്നത് ജിബിച്ചേട്ടനോട് ആ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ മൊത്തം മുഴുനീള വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ത് ജിബിച്ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ നമ്മള് സിനിമറ്റോഗ്രഫിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിറക്ടർ സ്പേസിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത എപ്പോഴായിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് സിനിമ അല്ലെ ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഒറ്റ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്യൂനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് സംഭവിച്ചതാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അല്ല ഞാനിത് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിത് ശരിക്കും ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിച്ചാണ് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിമങ്ങയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നല്ലോണം ഇൻവോൾവ് ആയി അത് വേറെ രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില ഡയറക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇരുന്നത് പക്ഷെ അത് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കായാലും ആഗ്രഹമുള്ള എന്നോട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സിനിമ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ
കുറച്ച് സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അത് ഇനി വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബിജുവേട്ടന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സെറ്റാർ മൂവി വന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണോ അതിരാത്രി ഒരു സെറ്റാർ മൂവി ആണോ സെറ്റാർ കോമഡി ആണോ എന്താണ് അല്ല അല്ല ഇത് കല്യാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം കല്യാണങ്ങളും ഉണ്ട് നാട്ടിൻപുറത്ത് നടക്കുന്ന ചില കല്യാണങ്ങളും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യരാത്രി ലഡുപൊട്ടി അവസ്ഥ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ മിമിക്രി ആണല്ലോ കൂടുതലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു ട്രാക്കാ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്കിറ്റ് പോലെ അത്ര സ്പീഡ് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ മയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ ബീച്ചറിനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിനിമ അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബീച്ചറ് പറഞ്ഞു ഏതാ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഒരു പാവമാണ് മനോജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല എനിക്ക് സിനിമയില് വരാൻ വൈകിയതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് നീക്കുന്നത് ഒരു ഇടിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു പാവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇതിലൊക്കെ ഇത്രയോണെങ്കിൽ അല്ല ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പേ വരേണ്ട ആളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് കാണുമ്പോ അയ്യോ എന്റെ ചെറുപ്പം അല്ലേ പ്രായമുണ്ട് ഒരു ഇതും പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നാള് മുമ്പേ ആയാലും കുറെ നാളുകൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനോജിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മനോജിന് ശേഷം വന്നവരൊക്കെ സിനിമയിൽ പൊടി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മനോജ് സിനിമയുടെ ഇതിൽ പുറത്തായിരുന്നു ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെ അപ്പോഴും ടി വിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിറ്റ്സിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മനോജിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കും തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണ് മനോജിലേക്ക് എത്തിയത് മനോജ് വളരെ ആപ്റ്റാണ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിമൂങ്ങ പോലത്തെ ഒരു സക്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ബിജുവേട്ടനെ തന്നെ മെയിൻ ഹീറോ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ല ബിജുവിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ബിജുവിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിജുവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല ബിജു അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിജുലേക്ക് എത്തിയത് ക്യൂൻ സിനിമയില് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതില് ജബിനും ഷാരിസും ആണ് അത് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതിലൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അന്നൊരു എങ്ങനെയോ ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യൂനിൽ പോയി എന്റെ ട്രയലർ ഷൂട്ടിങ്ങില് ഒരു ഈ കോളേജിൽ എന്ത് നടന്നാലും ഞാൻ അറിയാതെ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു പടക്കം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബോധം കിട്ടുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വേറൊരു സിനിമ തിരക്കെന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ആ സമയത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാഷ് ആയതിന് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ജബിനും ഷാരിസും ആയിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് ജിബി സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ഈ പടത്തില് എനിക്കൊരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂവിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും വെള്ളിമൂങ്ങ മുന്തിരി വള്ളികൾ തളർക്കുമ്പോൾ എന്നീ സിനിമയുടെ ഡിറക്ടറും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഈ ഷാരിസ് ശരിക്കും എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പരിചയമില്ല ഇത് ശേഷം നമ്മുടെ വിനോദ് കിടാമകരം പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് വരാൻ പറയൂ അങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നത് വന്ന് ഈ ക്യാരക്ടർ മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനോഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരാത്രിയിലെ ഈ ക്യാരക്ടർ മാത്രം അവരെന്റെ അടുത്ത് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ബിജുലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ജിബു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ബേസിക്കലി ലൊക്കേഷനിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ സീരിയസ് ആവണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ തലയിലാണ് എല്ലാവരോടും സമാധാനം പറയേണ്ട ഞാനായതുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ബിജുവിന്റെ അടുത്തും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമയത്ത്
പിന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നല്ലേ തിരുവനന്തപുരം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച നടൻ മനോജ് ഗിന്നസ് ആണെന്നായിരിക്കും പറയണം ശരിക്കും എന്നെ തല്ലി ഓടിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് അന്നേരം ചെല്ലാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറ്റി ചിന്തിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു സത്യം പറയാലോ ഷാരിസിനോട് എന്നെ എന്നിട്ടൊക്കെ എന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജീവിത സാറിനെ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനോജ കുഞ്ഞാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ കുറെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫുൾ ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇതില് ബിജുവനന് കൂടുതൽ സീനുകൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ റിയൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ജ്യൂസ് ആണെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞേനെ പണ്ടേ ഇത്രയൊക്കെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ നടനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ത് അല്ല മനോജായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനോജ് ആളൊരു പാവമാണ് പക്ഷെ ഒന്നിനൊരു സമയമില്ല അല്ല പക്ഷെ ഷൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്റെ വൈഫ് പ്രസവിച്ച സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഞാൻ പോയില്ല കാരണം വീട്ടില്ല വൈകുന്നേരം വീട്ടില്ല അതെ ചേട്ടാ ജീവ ചേട്ടാ ഈ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സർപ്രൈസിംഗ് ആയി തോന്നിയത് നമ്മൾ കാണുന്ന അനശ്വര എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി അവളെ അത്രയും ഒരു സീരിയസ് റോളിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല അനശ്വരയുടെ റോള് അങ്ങനെ സീരിയസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നോട്ടിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി തന്നെ അനശ്വര ആർട്ടാണ് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ കാണുമ്പോ അനശ്വര കുറച്ചുകൂടി മെച്ചൂരിറ്റി തോന്നും ഈ സിനിമയിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു മൂവി ലൊക്കേഷന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു നല്ല ഓർമ്മ പറയാട്ടോ ഇതിൽ ഓർമ്മ അനശ്വര തലശ്ശേരി എന്ന് പോകുന്നത് തലശ്ശേരി വടകര പയ്യന്നൂര് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകൾ കിട്ടിയത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടി ഇടിക്കുന്നതിന് എന്താ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇടിച്ചു വണ്ടി ഇടിച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിച്ചു അവര് ഓട്ടോറിക്ഷ കുത്തിന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളം നികണ്ടുവിൽ കിട്ടാത്ത കുറെ ഭാഷകൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഓട്ട കുത്തി ബസ് കുത്താൻ വന്നു മാറി കളഞ്ഞു പശു കുത്തി കാള കുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോലെ കുറെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടി സിനിമയില് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരായിട്ടൊക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സിനിമറ്റോഗ്രാഫറിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിറക്ടറിലേക്ക് മാറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടോ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതൊരു യൂണിറ്റിന് മൊത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാ ചേട്ടാ ഒരു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി രണ്ടു പേർക്കും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയൊന്നും പറ്റില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോ അതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എല്ലാം അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും വൈഫിനെ അറിയാം പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ പിന്നെ അവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എന്റെ മോ മോളൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ എല്ലാം അറിയാം അവൾക്ക് അവള് ഇതിൽ ഇപ്പൊ അവരോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതുകൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോ മറ്റേ പാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫാമിലിയും ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ചീത്ത വിളി കേട്ടോ അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ എന്നെ അറിയാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഫോൺ അവിടെ ഷോട്ട് എടുക്കണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ആ ഹോസ്പിറ്റലാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇനി എന്തായിരിക്കും സാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് ആണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോണേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം
This video is sponsored by Home Center Exteriors and Interiors.